cientos de solicitudes de paro humanitario fueron rechazadas en un solo día. Eso está causando, claro, alarma, sobre todo entre cubanos que llevan meses esperando una respuesta. Alexis Boente sigue esta noticia y nos cuenta qué está pasando. Alexis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hasta ahora no tenemos una respuesta oficial por parte del Departamento de Seguridad Nacional. A los rechazados solo les dicen que el formulario presentado no fue suficiente y que la decisión es inapelable. En estos momentos estoy muy mal porque yo tengo una niña que es la que está puesta en español que tiene un cavernoma cerebral está en Cuba. Esta posibilidad la vimos como una posibilidad para traerla para acá, para poderla tener en este país. A Dianés, su esposo y la hija de ambos, aplicaron al paro humanitario el 11 de enero del año pasado con un mismo patrocinador. A ella la aprobaron a finales de octubre y antes de que se le venciera el permiso de viaje, llegó a Estados Unidos. Volé para acá siempre con la esperanza de que iba a llegar mi hija y mi esposo. Y entonces ayer por la tarde, después de las seis y media aproximadamente, recibimos la noticia que mi esposo estaba no aprobado. La cifra exacta no se conoce, pero de acuerdo con los creadores de una aplicación que monitorea el avance en los casos, miles fueron negados en un solo día. Estamos siguiendo aproximadamente 250 mil casos de paro. Ayer fue un día desastroso, ¿no? Vimos 3.482 denegaciones. Estoy muy triste. Eh, después de un año esperando, con mis dos niños, mi esposo está allá. La tristeza es incomparable. Anteriormente, este día, el número más grande de denegaciones fue el día 3 de abril con 24 denegaciones. So, puedes comparar de 24 a 3.000, eh, casi 3.500, es una locura, ¿no? Según sus análisis de datos, hay denegados de cualquier fecha. Esto nos lleva a pensar, número uno, fue un error. Número dos, pusieron de algún tipo, algún tipo de automatización donde todos aquellos patrocinadores que no cumplan con el requisito tal, entonces automáticamente le mandas la, la denegación. En el encuentro virtual con Gloria Ordaz, este abogado de inmigración no descartó que podría tratarse de un fallo en el sistema. Una computadora que genera todas estas negaciones y no tiene que analizar, no hay un oficial detrás, no hay un ser humano Nadie. detrás. Es todo ¿Qué tienen mucho que más hacer? Fácil. ¿Qué tienen que hacer? ¿Volver a aplicar? Yo, yo volvería a aplicar porque en lo que la bola va y viene y en lo que se decide si realmente fue un error, si los van a reabrir, si les llega, yo volvería a aplicar. Ella lleva más de dos años y pico sin poderse hacer las pruebas que se las tiene que hacer cada tres meses. No tiene los medicamentos, ella está sin medicamentos, está sin nada. Entonces... Por favor, les pido que me, me ayuden a que mi hija llegue a este país. Esta noche la congresista María Elvira Salazar nos dijo que su oficina está en contacto con las autoridades de inmigración para saber qué está pasando. Si piensa volver a aplicar, préstele mucha atención al apartado de razones humanitarias. Fue algo nuevo que se agregó en julio del año pasado. Alexis Buentes, Telemundo 51.